സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ബി നോട്ട് ലക്കി ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് സെക്ഷലി ദി മെറേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് വി എൻജോയ് ഗേസിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ദി പെർഫ്യൂംസ് ദാറ്റ് വി സൂൺ ഓവർ ദി റിച്ച് കളേഴ്സ് ദാറ്റ് അട്രാക്ടസ് ആർ ഓൾ ദർ ആസ് ആൻ എയ്ഡ് ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ അസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അവർ ഓൺ സെൽഫിഷ്നസ് ഓൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഷോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് ഷോസ് ആസ് ആൻ അമേസിംഗ് റേഞ്ച് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു എൻഷ്യൂർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ എൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സീഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ലെറ്റ് ആസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മോർഫോളജി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡിയോസ്പെൻസ് ഫ്ലവർ എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഓർഗൻ ഓഫ് ആൻഡിയോസ്പെൻസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് ഹാഡ് ആൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് സിൻസ് ടൈം ഇൻ മെമ്മോറിയൽ flowers are objects of aesthetic ornamental social religious and cultural value they have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love affection happiness grief mourning etc list at least five flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens to a biologist flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction in class 11 you have read the various parts of a flower Figure 2.1 will help you recall the parts of a typical flower. Ovary, sepal, filament, petal, anther, stigma, style. Pre-fertilization structures and events. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. In the flower the male and the female reproductive structures the androecium and the gynoecium differentiate and develop. You could recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. 2.2.1 stamen microsporangium and pollen grain. Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen. the long slender stalk the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther anther in the filament the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower the number and length of stamens are variable in flowers of different species if you were to collect a stamen each from 10 flowers each form different species and arrange them on a slide you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature careful observations of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and the attachment of anthers in different flowers a typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca they are dithecas often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners two in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally or through the length of an anther and are packed with the pollen grains. Structure of microsporangia